हेलो क्लासेस चैप्टर बेटा हम लोग साउंड देख रहे थे इसमें ये चैप्टर सॉरी ये टॉपिक पढ़ना है एम्पलीट्यूड क्या होता है टेम्पलेट क्या होता है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन वाइब्रेशन में पिछले क्लास में देख रखा था सी वी हैव लर्न दैट दैट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज वाइब्रेशन ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होता है टू एंड फ्रो किसी एक पॉइंट के दोनों तरफ टू एंड फ्रो होता है वाइब्रेशन दिस मोशन इज कॉल इज ऑल्सो कॉट वॉट ऑस्किलेक्ट्री मोशन ऑस्किलेशन ऐसे ऐसे ऑक्सीलेशन होता है ना ऑस्किलेशन मोशन ठीक है ना यू हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लासेज अबाउट द ऑस्किलेट्री मोशन एंड इट्स टाइम पीरियड टेम्परेट में पता है क्या होता है द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्स ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए एक सेकंड में जितने ऑक्सीलेशन वो उसकी फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के एस्पेक्ट सॉरी रिप्रेजेंट किस में करते हैं हर्ट्स या इसकी यूनिटी है क्या है हर्ट्स इट्स सिंपल इज सॉरी सिंपल इज एस जेड हर्ट्स ठीक है फ्रीक्वेंसी ऑफ वन हर्ट इज वन ऑक्सीलेशन पर सेकेंड इफ एन ऑब्जेक्ट ऑक्सीट ट्वेंटी टाइम्स इन वन सेकेंड वॉट वो इट्स फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी टाइम्स ऑक्सीट कराने की फ्रीक्वेंसी उसकी एक सेकेंड में अगर ट्वेंटी टाइम ऑक्सीट करा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी होगी यू कैन रिकॉगनाइज मनी फेमिलियर साउंड विदाउट सींग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग दम ठीक है ना हाउ इज इट पॉसिबल These uh, sounds must be different to enable you to recognize them. ठीक है You have sorry have you ever thought what factors make them different? क्या उनको अलग बनाता है कोई sound हम बिना जो है how is it possible? देखिए दिस साउंड मस्ट भी डिफरेंट एनेबल क्या है बिना बिना सी सी किए उसको बिना देखे हुए हम पहचान सकते हैं तो क्यों एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आज ऑफ एनी साउंड ये एक प्रॉपर्टी होती है जिनके बेसिस पे हम पहचान सकते हैं कैन वी डिफ्रेंशिएट साउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऐसा कुछ है क्या हाँ जी बिल्कुल है वो कैसे है हम विल सी इन द दिस एक्टिविटी लाउडनेस एंड पिच पहला है अब दो चीज़ें हैं एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इसके बेसिस पे हम बिना देखे या बिना कुछ उसको केवल हल्का सा सुन के भी बता सकते हैं कि हाँ किस चीज़ की आवाज़ है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड सी ठीक है मेटेलिक टम्बलर लाइक दिस हाँ एंड ए टेबल स्पून ठीक है स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टेम्बलर यहाँ पे ठीक ना थर्मकोल बॉल टचिंग द वाइब्रेटिंग ग्लास टेम्बलर ठीक है ना आगे क्या होगा हीयर द साउंड प्रोड्यूस जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको सुने नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हीयर द साउंड प्रोड्यूस अगेन उसको हैंग करके फिर सुने ठीक है ना इज द साउंड लाउडर वेन द टम्बलर इज स्ट्रक हार्ड लाउडर हो रहा क्या जब हम उसको तेज से हिट कर रहे हैं नाउ सस्पेंड ए स्मॉल थर्माकोल बॉल टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर थोड़ा छोटा कर दें वाइब्रेट द टम्बलर बाय द स्ट्राइकिंग इट सी हाउ फॉर द बॉल इज डिस्प्लेस्ड कितना दूर जाता है लड़ने के बाद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर जितना दूर जाएगा लड़ने के बाद वो उसका क्या होगा एम्पलीट्यूड होगा ठीक है नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड देन ए लिटिल हार्डर हल्का फिर तेज कंपेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर इन टू केसेज इन विच केसेज एम्पलीट्यूड इज लार्जर मतलब टकराने के बाद जितना दूर जाए वो उसका एम्पलीट्यूड मेजर कर रहा होगा ठीक है ना वो उसका एम्पलीट्यूड मेजर कर रहा होगा ठीक है ना एम्पलीट्यूड का कुछ समझ में आएगा अब देखिए लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोफेशनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड जो एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लाउडनेस के मतलब कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा लाउडनेस ही आप कह लें फॉर एग्जांपल इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीजेस बाय फैक्टर फोर क्योंकि टू का स्क्वायर फोर होता है द लाउडनेस इज एक्सप्रेस इन द यूनिट कॉल डेसीबल लाउड लाउडनेस को किस में एक्सप्रेस करते हैं डेसीमल को डेसीबल में द फॉलोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ द साउंड कमिंग फ्राम द वेरियस सोर्सेज जैसे नॉर्मल ब्रीथिंग जब करते हैं तो दस डेसीबल सॉफ्ट वेस्पर तीस नॉर्मल कंजर्वेशन साठ बिजी ट्रैफिक सत्तर एवरेज फैक्ट्री अस्सी डेसीबल देख रहे हो ना एब अस्सी डेज नमाइज बिकम्स फिजिकली पेनफुल अस्सी से ऊपर जो है तो ये पूछा सकता है कि किस डेसीबल कितने डेसीबल के ऊपर जो है आदमी मतलब ह्यूमन बींग को प्रॉब्लम क्रिएट होती है ठीक है ना चलिए द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द ऑन इट्स एम्पलीट्यूड अभी मैंने बताया स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है वेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड प्रोड्यूस इज लाउड ऑब्वियसली बात है वेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल साउंड प्रोड्यूस इज फेबल छोटा तो लाउडनेस अगर आपसे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा था कि लाउडनेस किससे कंपेयर करेंगे तो विल से वॉट इट इज कंपेयर्ड या इट इज मेजर्ड बाई द एम्पलीट्यूड ओके कंपेयर द साउंड ऑफ ए बेबी विद दैट ऑफ द एडल्ट एक बच्चा और एक एडल्ट इज एर एनी डिफरेंस इवन इफ टू साउंड्स आर इक्वली लाउड दे डिफर इन सम वे
श्रिलनेस या पिच ऑफ ए साउंड फ्रिक्वेंसी क्या क्या बताती है कि श्रिलनेस या पिच ऑफ ए साउंड इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हाई वी सी दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज ए हायर पिच ठीक ना इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर वी सी दैट द साउंड हैज ए लोअर पिच फॉर एग्जाम्पल अ ड्रम वाइब्रेट्स विथ लो फ्रिक्वेंसी देयर फोर इट प्रोड्यूस वॉट ये जैसे ड्रम हुआ फ्रिक्वेंसी देखो फिट फ्रिक्वेंसी ये जब होगा ड्रम जब बनाएंगे तो ये इतना इतना गैप है फ्रिक्वेंसी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जब इसको ये विशल जब बनाते देखिए बहुत तेज एक ही सेकेंड बहुत तेज वाइब्रेशन हो जाएगा तो यहाँ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है फ्रिक्वेंसी क्या होता है एक सेकेंड में वाइब्रेशन ठीक है ना एक सेकेंड ओके ठीक है हाँ यहाँ तक था अ लो पिच साउंड ठीक है ऑन द अदर हैंड ए बेसिल हैज ए हाई फ्रिक्वेंसी एंड फोर टू प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ हायर पिच अ बर्ड मेक्स ए हाई पिच साउंड वेर इज ए लाइन मेक्स ए लो पिच साउंड हाउ एवर द रोर ऑफ ए लाइन इज वेरी लाउड वाइल द साउंड ऑफ द बर्ड इज क्वाइट फीबल मतलब एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी दोनों का रोल यहाँ है एवरी डे यू हेयर द वॉइस ऑफ चिल्ड्रेन एंड एडल्ट डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन दर वॉइस येस ऑफ कोर्स कैन यू से दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ ए चाइल्ड इज हायर दैन दैट ऑफ एन एडल्ट फ्रिक्वेंसी तेज है यूजली द वॉइस ऑफ वोमेन हैज़ ए हायर फ्रिक्वेंसी दैन दैट ऑफ ए मैन ओके नॉर्मली और बच्चों की किससे ज़्यादा होती है एडल्ट से ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी जानना चाहिए आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रिक्वेंसी ह्यूमन में सॉरी मेल की ज़्यादा होती है या फीमेल की ठीक है ना चलिए ऑडिबल एंड इन ऑडिबल सेंड्स ठीक है चलिए ऑडिबल मतलब जिसको सुन सके इन ऑडिबल में सुनो जो सुनने योग्य ना हो तो ये रेंज आपको ध्यान रखना है बेटा वी नो दैट वी नीड ए वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड ये हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज सब जितना वाइब्रेट करें सबका सुन सकते हैं देखते हैं द फैक्ट इज द साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी लेस देन ट्वेंटी वाइब्रेशन पर सेकेंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई ह्यूमन ईयर बीस हर्ट से अगर कम है तो नहीं सुन सकते सच साउंड आर कॉल्ड इन ऑडिबल ठीक है ऑन द हायर साइड साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर देन द अब लेकिन बीस हजार वाइब्रेशन से ज़्यादा भी यानी कि बीस हज़ार किलो हर्ट से ज़्यादा अगर फ्रिक्वेंसी होगी तब भी नहीं सुन पाएंगे ठीक है ना तो हम कह सकते हैं बीस हर्ट से बीस हज़ार हर्ट्स के बीच में हम सुन सकते हैं इसके ना नीचे सुन सकते हैं ना इसके ऊपर सुन और ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर दस द ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रिक्वेंसी इज देखो जो हमने बताया बीस से बीस हज़ार हर्ट्स इसी के बीच हम सुन सकते हैं देखिए सम एनिमल्स कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर बीस हर्ट्स ऊपर भी सुन सकते हैं डॉग्स है कुत्ते जो होते हैं ना हमारे आसपास वो बीस हज़ार से ऊपर भी सुन सकते हैं द पोलिस यूज हाई फ्रिक्वेंसी वेसल्स विच डॉग्स कैन हियर बट ह्यूमन्स कैन नॉट ठीक है द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फेमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मेनी मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क सेट फ्रिक्वेंसी है जो अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं ना उसकी फ्रिक्वेंसी भी बीस हज़ार से ज़्यादा होती है ठीक है नॉइस एंड म्यूजिक चलिए पढ़ते रहते हैं वी हैव वी हेयर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड अराउंड अस इज द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग सब हमें आनंद देते हैं क्या नो डज साउंड समटाइम्स बिकॉज डिसकम्फर्ट टू यू बिल्कुल हाँ सम साउंड्स आर प्लीजिंग टू द ईयर वेर इज समर नॉट कुछ होती हैं कुछ नहीं सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन ऑन इन योर नेबरहुड घर घर के बगल में कभी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क आर द साउंड कमिंग फ्राम द कंस्ट्रक्शन साइड प्लीजिंग कभी नहीं होगा डू यू एन्जॉय द साउंड प्रोड्यूस बाई द हॉर्न ऑफ बसेज एंड ट्रक्स कभी नहीं सच एंड प्लीजेंट अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड वॉट नॉइज इसको नॉइज कहेंगे इन ए क्लास रूम इफ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टूगेदर वॉट वुड द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल एक साथ चिल्लाना शुरू करें तो वो नॉइज कहा जाएगा ठीक है ऑन द अदर हैंड यू एन्जॉय साउंड फ्राम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स गाना बजाए म्यूजिकल साउंड इज़ वन ऑफ विच इज प्लीजिंग टू द ईयर साउंड प्रोड्यूस बाई ये हारमोनियम इज़ अ म्यूजिकल साउंड द स्ट्रिंग ऑफ ए सितार आल्सो गिव्स अ म्यूजिकल साउंड ठीक है ना बट इफ ए म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड वुड इट रिमेन मेलोडियस नहीं अगर उसको भी अगर बहुत लाउड कर देंगे एम्पलीट्यूड बढ़ा के तो वो सही नहीं होगा और फिर जन्म किसका होता है नॉइज पोल्यूशन का क्या होता है यू ऑलरेडी नो डेट अबाउट एयर पोल्यूशन प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेज एंड पार्टिकल्स इन एयर इसका एयर पोल्यूशन हवा में अगर प्रेजेंट है तो सिमिलरली द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन कैन यू लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन जी हाँ बिल्कुल मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन और साउंड ऑफ वहीकल्स जो गाड़ियाँ हैं एक्सप्लोजन्स पटाखे क्रैकर्स मशीन्स लाउड स्पीकर बहुत तेज चलाते हैं वाट सोर्स इज द इन द होम वे लीड टू नॉइज घर में क्या है टेलीविजन ट्रांजिस्टर रेडियो एट हाई वॉल्यूम टी वी अगर आप तेज चला रहे हो टी वी ट
लेट्स फिनिश इट हाँ देन विल स्टार्ट न्यू चैप्टर व्हाट आर द ह्यूमन हार्म्स ऑफ एन अच्छा इससे नुकसान क्या है डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज इन द सराउंडिंग में कॉज मेनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स लैक ऑफ स्लीप सोना बंद कर देगा आदमी हाइपर टेंशन हो जाएगा हाई ब्लड प्रेशर ठीक है ना एंगजाइटी एंड मेनी मोर हेल्थ डिजॉर्डर मे बी कॉज बाई द नॉइज पॉल्यूशन ए पर्सन हु इज एक्सपोज टू ए लाउड साउंड कॉन्टीन्यूसली मे गेट टेम्प्रोरी और अन इवन सॉरी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हेयरिंग हो सकती है प्रॉब्लम मेजर्स टू लिमिट अब क्या क्या कर सकते हैं नॉइज पोल्यूशन से बचने के लिए सी टू कंट्रोल नॉइज वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेस ऑफ नॉइज पहले सोर्स कम करें उसको कम करने के लिए हाउ कैन दिस बी अचीव कैसे फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइसेस मस्ट बी इंस्टॉल इन एयरक्राफ्ट इंजन जो साइलेंस हो साइलेंट मोड में काम हो ट्रांसपोर्ट वहीकल्स एंड रजिस्टल मशीन एंड होम अप्लाइंसेस हाउ कैन द नॉइज पोल्यूशन बी कंट्रोल इन रेजिडेंशियल एरिया रेजिडेंशियल एरिया में नॉइज पोल्यूशन कैसे कंट्रोल होगा आल नॉइजी ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्राम एनी रेजिडेंशियल एरिया ठीक है ना नॉइज ऑपरेशन जो हैं नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेटअप अवे फ्राम सच एरियाज जहाँ पॉपुलेशन रहती है वहाँ से दूर ये सब काम किया जाएगा अगर होता भी है तो ठीक है ना यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स हॉर्नस शुड बी मिनिमाइज और ऑटोमोबाइल में जो हॉर्न होते हैं वो नहीं या कम बजाएँ टी वी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स लो वॉल्यूम पर रन करें उनको ट्री मस्ट भी प्लान्टेड अलॉन्ग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन द साउंड ऑन द साउंड रीचिंग द रेजिडेंट्स अच्छा अगर रोड के साइड साइड पेड़ पौधे लग रहेंगे तो डायरेक्ट साउंड हमारे आस पड़ोस के एटमोसफियर में या जहाँ लोग रहते हैं वहाँ नहीं पहुँचेगा दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन इससे नॉइस पोल्यूशन हम लोग कम कर सकते हैं तो बहुत सारे हमें खुद कदम उठाना पड़ेगा ठीक है ना अब ये हेयरिंग एम्पेयरमेंट होता क्या है जनरली हेयरिंग एम्पेयरमेंट में सुनने में कमी आती है तो ये पैराग्राफ मैं होमवर्क दे रहा हूँ कुछ है नहीं इसमें ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं इसको एक बार आप केवल रेडियो रीडिंग लगाएंगे बहुत ही ईजी हेयरिंग एम्पेयरमेंट हमने बताया कि क्या क्या इसका रीजन हमने बताया साउंड पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन लेकिन इसका मतलब क्या होता है कैसे क्या नहीं सब बताए सब ऊपर हम बता चुके हैं बस एक बार इसकी रीडिंग ठीक है होमवर्क इज योर्स अब की वर्ड्स हमने सब पढ़ लिया एम्पलीट्यूड एयर ड्रम फ्रिक्वेंसी हर्स लेरिंग्स लाउडनेस नॉइज ऑसलेसन पिच एक्सेट्रा और ये व्हाट यू हैव लर्न ये जो पूरा समरी है चैप्टर का ये भी हम पढ़ चुके हैं तो मैं इसका एक्सरसाइज का सलूशन दूंगा देन विल स्टार्ट व्हाट न्यू चैप्टर फेंड आउट प्लीज आस थैंक यू